കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീട്ടിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അത് വിശദീകരിക്കും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരല്ല നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് രോഗമില്ലെന്ന് ബോധ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സംഗതി അല്പം ഗൌരവമുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ കരുതലിൽ കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പരത്തിയാൽ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ തന്റെ സങ്കടം പങ്കുവച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവ് എന്ന പോലെയാണ് സ്വന്തക്കാർ പോലും പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാലും തുടരുന്ന ആകലം രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ അവരെ അവഗണിക്കാനുള്ള ശ്രമം സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ ഓർത്താണ് പലരും വീട്ടിൽ കരുതൽ തടങ്കിൽ കഴിയാൻ മടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി തനിക്കെങ്ങാനും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് വീട്ടിൽ കരുതലിൽ പലരും കഴിയുന്നത് ആ സമയത്തെ സമ്പർക്കം വേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് രോഗമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ എന്തിനവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കരുതലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരല്ല നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവരെ രോഗിയായി ചിത്രീകരിച്ച മാനസിക സംഘർഷം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് കോവിഡ് നയന്റീൻ രോഗ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടുകളിൽ കരുതലിൽ കഴിയുന്ന പലർക്കും ഇത്തരം ആശങ്കകളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനാണ് കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ആ കാലയളവ് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞുതരും ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുക കാണാൻ ആശിച്ച സിനിമകൾ കണ്ട് വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ ചെയ്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായി വ്യായാമം ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഉറങ്ങി രോഗത്തെ പുറത്താക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുമെന്നാണ് കൌൺസിലർമാർ പറയുന്നത് ആശങ്കയും പ്രയാസങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളും സഹായിക്കുന്നതായും അനുഭവസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല ഞാനൊരാൾ കിടന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് നടക്കാനാണ് എന്ന് ധരിക്കരുത് തളരരുത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പുണ്ട് കാസർകോട് ഉണ്ടായ അനുഭവം തന്നെ നോക്കുക രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അയാൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളാവില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹകരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുക